ತರಕಾರಿನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇಂಥ ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಂಥದನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಗೆ ಮೊಸರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ತಂದಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ನಂದಿನಿ ಅಥವಾ ಅಮೂಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಕಾಫಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ರೈಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ ಈ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವಂತ ಟೊಮೆಟೋನ ನಮ್ಗೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ ದಿನದವರೆಗೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇದನ್ನು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರೆಂಜ್ ಮೂಸಂಬಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರದ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಶುಂಠಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹುಳು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಔಷಧಿ ಗುಣ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏನು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯು ಏನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವಂಥ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು 
ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಐಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಟೊಮೆಟೋಸ್ನ ತುಂಬ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣಾಗಿರೋಂಥ ಟೊಮೆಟೋಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳೋವಂಥ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರೋವಂಥ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲರ್ ನಾವು ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಅಡುಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಬಣ್ಣ ಕಣ್ಣಿಂದ ಫಸ್ಟು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸವಿಬೇಕು ನಂತರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳೋವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳ ಬಣ್ಣನೂ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸ್ದಾಗೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೊಮೆಟೊನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪಗಿರುವಂಥ ಬ ಏನು ಟೊಮೆಟೋಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೊಮೆಟೋಸ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವ್ರಿಗೂ ಕುದ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾ ಕುದ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕುದ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಡೇನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದರ ಬಣ್ಣನೂ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾರ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಶಸ್ಗೂ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ದಿರೋ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೇವಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್
ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಆನಿಯನನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ ಮಾಡೋದು ಅಂತನೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮಗಿದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಂಡಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿಸೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮೀಡಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಬಿಡದೆ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆವಾಗವಾಗ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಂಡ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಂಡ್ಲಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಏನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಬಿಸಿ ಇರೋ ಕಾರಣ ಮೆತ್ತಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತಣ್ಣಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕೋಣ ನಾಲ್ಕೈದು ಶೀಟಷ್ಟು ಪೇಪರ್ನ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹರಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಶಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಪೂನಿಂದ ನಾವು ಸಿಪ್ಪೆನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೈಫ್ಗಿಂತಲೂ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹದಿನೈದು ದಿನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಟೀಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನ
ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅದರ ಫ್ಲೇವರ್ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯೂಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಫ್ರೀ ನೀವು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾದರೆ ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವಿವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೇ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಆಗಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಬಾಣ್ಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆನಿಯನ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಣ್ಣೆನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉಳಿದಿರೋವಂಥ ಎಣ್ಣೆನ ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಗ್ರೇವಿ ನಾವು ಇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಕಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಮಸಾಲ ಬೇಸಿಕ್ ಮಸಾಲನ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆನಿಯನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಸಾಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸುಮಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ಕುದ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಕುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಯಾವುದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಗ್ರೇವಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಕುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರೇವಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲೆಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೇವಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಸಾಲ ನಾ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ಮಸಾಲನ ನಾವು ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದನ್ನು ಕುದ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕಲರ್ನೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲರ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಜಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕುದ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕ
ಸುಮಾರು ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದಿನ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಒನ್ ಮಂತ್ವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದರ ರಸ ತೆಗೆದು ನಾನು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರೇವಿ ಹಾಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಂದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತಂದಿದ ದಿನವೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೀಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಮಂತ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಚಿಲ್ಲೀಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಒನ್ ಮಂತ್ವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೀಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಂದು ಕೂಡಲೇ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡುಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತಗೊ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಾಗ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ತರಕಾರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಸಿ ಬಟಾಣೆನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಮಂತ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶನ ಹಾಕಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅದು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಸಮೋಸ ಶೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನಿಯನನ್ನು ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾ
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ